நம்ம யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு டுட்டோரியலும் தினந்தரம் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் இனி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்படி செய்யலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எக்ஸலில் வேலை செய்கிற ஒரு வேலையவை இண்டிசைனுக்கு ஸ்கிரிப்டாக கொண்டு வரும் அங்கே எவ்வளோ ஒரு மல்டிபிள் டே டேபிள் ஒன்று போட்டுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பில் இருக்குது பில்லுக்கு பில் எல்லாம் என்ன போடுவாங்க யார் என்ன க இப்போ இந்த கம்பெனிக்கு பில்லு போனோம் இவ்வளோ போனோம் இவ்வளோ டேக்ஸு இதெல்லாமே வந்து டீஃபால்ட்டாக ஒரு பில்லு செட் பண்ணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்கூலுடைய இது தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இந்த நேமு இவங்க யார் எல்லாம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறதா இப்போ நம்ம வேலை இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஸ்கூலு நேம் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இண்டிசைனுக்கு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஒரு ஏ ஃபைல் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது ஏ ஃபைல் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் போன தடவை ரெடி பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்கூல் பேம்ப்லெட் ரெடி பண்ணணும் பார்த்தீங்களா ஸ்கூல் பேம்ப்லெட் சரி இந்த ஸ்கூல் பேம்ப்லெட் எடுத்துக்கிறேன் இதில் இது எடுத்துக்கிறேன் மேலே கருத மேலே கருத வரைக்கும் மேலே எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழே கிரை எடுத்துக்கிறேன் சரி லைட் வேஸ்ட் பண்ணால் மேலே வரைக்கும் வந்துடும் ஓகே இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் வச்சுமா ஒரு இதுக்காக வைக்கிறேன் ரெண்டு மேட்ரு உள்ளத்தையும் வச்சுட்டோம் வெளியே இருந்தால் பிரிண்டிங் அவுட்டிங் மார்ஜின் இதுக்கு பேர் வந்து பேஸ்டிங் போர்டுனு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பின்னாடி இந்த சைடில் இந்த சைடில் இருக்குல்ல இது வந்து பேஸ்டிங் போர்டு இங்கே எது வச்சாலும் அது வந்து நமக்கு வெளியே வந்து பிரிண்டிங்கை தெரியாது டபுள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுதோ அதான் பிரிண்டிங் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஸ்கூல் நேமு சும்மா எங்களே வச்சு இந்த வித்யாலட்சுமின்னு வச்சுங்களேன் வித்யாலட்சுமி இந்த இன்றைய விட்டுருங்க வித்யாலட்சுமி பள்ளி அப்படின்னு வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் மேட்ரு இப்போது இதில் யார் யாரெலாம் எங்கெங்கே இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டு நம்ம டேபிள் இதிலே க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அவங்களோட மார்க் ஒவ்வொரு டைம் மாறும் வேறு வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஒரு காமனாக இது வந்து எல்லா பேஜ்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதில் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இது பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆல் த பெஸ்ட்டு இது நான் எனக்கு பிடிச்சது சும்மா இம்பேக்டாக வச்சுக்கலாம் அதான் கொஞ்சம் போல்டாக தெரியும் பார்க்கறது ஆல் த பெஸ்ட்டுன்னு ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டுக்கில் யார் என்ன வேணுன்றத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல போடணும் இது யார் எத்தனை பேர் ஆல் த பெஸ்ட்டு போட்டு எத்தனை பேர் வராங்கன்றத பற்றி போடணும் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம காமனாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் இப்போ நான் இந்த செட்டுக்கு இந்த வருஷத்தில் ஒரு இருபது பேருக்கு இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுக்கு இது நாலு தான் மேட்ரு வரணும் இப்போ பாருங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பண்ணுறேன் போகிறேன் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நாலுக்கு நாலுனே வைக்கிறீங்களா ஒரு நாலு இந்த பக்கம் நாலு இந்த பக்கம் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா விண்டோஸில் போனீங்கன்னு வச்சிங்களேன் யூட்டிலிட்டிஸ்குள்ள ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எப்போ வேணும் ஷார்ட் கட் அது அதில் ஸ்கிரிப்ட்டு டேட்டா மெர்ஜி இந்த ஸ்கிரிப்ட் லேபிள் ஸ்கிரிப்ட்டு தான் ஸ்கிரிப்ட்டு ஓகே டேட்டா மெர்ஜா ஆ டேட்டா மெர்ஜ் இப்போ டேட்டா மெர்ஜ் உள்ளது செலக்ட் டேட்டா ஒரு டேட்டாவை நம்ம இதோட வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சோர்ஸ் செலக்ட் சோர்ஸ் என்னென்னு கேட்குது எது எதுலேருந்து நான் அந்த சோர்ஸ் எடுக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்குது இப்போ நம்ம டேபிள்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஆனால் இதில் காட்டில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸல் ஃபைலில் அது வந்து டேபிள் டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணல அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா எக்ஸல்லேருந்து சேவஸ் பண்ணி வச்சுங்களேன் சிஎஸ்வி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குங்க சிஎஸ்வி எம்எஸ் டாஸ் இந்த இருக்குது அதான் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சிஎஸ்வி எம்எஸ் டாஸ்னு ஒன்று வரும்
இது மாதிரி சிலதெல்லாம் கேட்கும் அதெல்லாம் இந்த கலர்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அது இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலை வேணால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டெஸ்க்டாப்பில் சிஎஸ்வி டேபிள் டூன் இருக்கும் அது சிஎஸ்வி ஃபைல் தானே நமக்கு தெரியும் டேபிள் டேபிள் டூ தாங்க இது ஆனால் சிஎஸ்வி எங்கே சரி ஓகே இங்கே வரலாம் நம்ம இண்டி சைன் வந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதே தான் நேராக பாருங்கள் செலக்ட் டேட்டா சோர்ஸ் வந்தீங்கன்னா இப்போ டேபிள் டூன்னு ஒன்று காட்டும் காட்டுதுங்களா நம்ம ஏன் இருக்காது ஓகே இப்போ நான் டேபிள் டேபிள் டேட்டாச்சுனா என்னென்ன இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் இதில் காட்டும் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர் ரெண்டாவது நேம் மூணாவது கிளாஸு நாலாவது செக்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ போட்டு பிரிவு பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்குங்களா நேமு நேமுங்கிற இடத்துல அதே மாதிரி இருக்குது ஓகே சார் ரெண்டா திருப்ப ரெண்டாவது நேமு நம்ம எத்தனை வச்சுருமோ அத்தனை மட்டும் அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் இதில் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பிரிவு கொடுக்குற பாருங்க தனக்கு அத்தனை தான் இருக்குதா எல்லாமே சரி ஓகே இது மொத்தத்தையும் நான் டெல் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் பேக்ஸ் பேஸ் இப்போ இது ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ இது ஒன்றுத்துக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது பிரிவு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராட் கிரியேட் ஏ மெர்ஜ் டாக்குமெண்ட் இதே மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை மெர்ஜ் பண்ணி கொடு அப்படின்னு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது எப்படி கேட்கும் எல்லாமே வந்து சிங்கிள் ஆல் ரெக்கார்டு தனித்தனியாக வேணுமா இல்லை எல்லாமே ஒரே சிங்கிள் ரெக்கார்டில் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சிங்கிள் ரெக்கார்டில் நான் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண வச்சு இந்த பையில் இது வந்து அடுத்து ஃபைலாக காட்டிச்சு இப்போ இந்த சிங்கிள் ரெக்கார்ட்னா அடுத்து அடுத்து கொடுத்துச்சா இல்லை ஒன்றே ஒன்றா கொடுத்துச்சா சரி ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஆல் ரெக்கார்டு சிங்கிள் ரெக்கார்டுனா சிங்கிள் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிங்களா இப்போ ஆல் ரெக்கார்டு கொடுக்குறேன் அது என்ன எடுத்துக்குன்னு பார்க்கலாம் நோ ஓவர் செட் டெக்ஸ்ட் வாஸ் ஜெனரேட்டட் மெரிஜ் ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணிச்சு தனித்தனியாக எடுத்துக்கிச்சு எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பேஜில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ சிம்பிள் ஆமாம் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக எடுத்துக்கிச்சு இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்போது சிங்கிள் ரெக்கார்டு அப்போ நான் பில்புக்காக ரெடி பண்ணேன் இப்போ அதுக்காக இது வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் தான் அதுக்கப்புறம் சரி இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தளவு தேவை சிங்கிள் ரெக்கார்டாக வேணுமா மல்டிபிள் ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு ஃபார் டாக்குமெண்ட் பேஜ் சரி ஓகே இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்றுத்தில் நாலு மெரிஜ் டாக்குமெண்டில் மல்டிபிள் ரெக்கார்டாக மாற்றினீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது காட்டோம் ஆச்சு பெரிய குத்தனை ஏதோ மாதிரி ஓடு சரி ஓகே குத்துருவோம் ஏன்னாக்கா இது ஒன்று தேவை நாலு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பேஜில் இருக்குது தெரியுங்களா அது அதே நாலாக எடுத்துக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி தேவையில்லை சரி தேவையில்லை பட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இது வந்து ஒவ்வொரு பேஜுக்கு இப்போ ஒரு நம்ம சாதாரணமாக என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து ஒரு பேஜ்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணிட்டீங்க இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் தான் வரணும் இந்த இடத்துல இவங்க தான் வரணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது என்ன பண்ணிங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் நேமு இந்த இடத்துல வந்து அந்த காமன் நேமு அப்படி வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து இது யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இது வந்து செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஜ் ஆமாம் ஈமே ஈவனாக இருக்கும் இப்போ யார் யார் பேருக்கு போனோம் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் போடணும் இந்த செக்ஷனில் இருக்கிறவங்க இவர் கலந்து பார்ட்டிசிபேட் ஒரு நூறு பேருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் அது மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் நேமு கிளாஸு செக்ஷனு போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு எல்லா பேஜும் உங்களுக்கு எத்தனை சர்டிஃபிகேட் வேணுமோ அத்தனை சர்டிஃபிகேட்டையும் கிரியேட் பண்ணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் உக்காந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு சியாக என்ன பண்ணக்கூடாது அடி தேவையில்லை எக்ஸலில் போட்டிங்களா அப்படியே சிஎஸ்வி மாத்திரீங்க இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி ஆமாம் ஆமாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சரி நான் ஒரு புது பில் புக்கே உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறேன் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எதனா ஒரு பில் புக் ஃபைல் ரெடி பண்ணியிருக்குமா பேஜ் மேக்கில் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் சரி எங்கே இருக்குது எச்சில் எச்சில் பேஜ் மேக்கரை இதில் ஓப்பன் பண்ணலாம் அது தெரியலீங்களா இப்போ பாருங்கள் எஸ்எல்எஸ் ஆமாம் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து பேஜ் ம இது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க நம்பர்
நீங்கள் வந்து காமனாக ஒரு பில்லு எல்லாருக்கும் தரணும் கரெக்டு தானே இப்போ நீங்கள் காமனாக தர வேண்டிய பில்லு தான் இது டேட்டு யாருக்கு எல்லாம் தந்தீங்கன்றத டீட்டெயிலு ஆமாம் இப்போ இது கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் பாருங்கள் இது ரெண்டாச்சு அலவன் ருபீஸு ஓகே இது இ சிக்னேச்சருக்கு சிக்னேச்சர் டோட்டல் எவ்வளவோ டோட்டல் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அமௌண்ட்டு இதெல்லாமே இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன்று ஒரு புதுசாக ஒரு பில்லுக்கு ஒன்று ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணலாம் பில்லு நான் முதல்ல என்ன இருக்குது அதில் பில்லில் நம்பர் இருக்குது ஓகே நம்பர் ரெண்டாவது டேட்டு மூணாவது பர்டிகுலர்ஸ் சீரியல் நம்பர் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சீரியல் நம்பரில் சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ போகிறேங்களா அதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ போட்டுச்சுக்கலாம் அப்போ சீரியல் நம்பர் ஒன்று ஒன்று சீரியல் நம்பர் ரெண்டு எத்தனை பொருள் வாங்குறாங்க அதுக்கு வந்து இப்படி தானே ரெண்டு அந்த மாதிரி எத்தனை மூணு பொருளுக்கு தான் நீங்கள் பில்லு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பில்லில் மூணு பொருள் தான் ஓகே அடுத்து பர்டிகுலர் இப்போ பர்டிகுலரில் ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கலாம் பர்டிகுலர் ஒன்று அது அவங்கவுங்க புக்கை பொறுத்து இல்லை எல்லாமே வந்து சீரியல் நம்பர் ஒன்றே ஒருத்தர் போட்டு சீரியல் நம்பர் ஒன்று பட் இப்போ சீரியல் நம்பர் எஸ்எல் நம்பர் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வரும் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி கியூடிஒய் அதுக்கடுத்து ரேட்டு ஓகேங்களா ஆ அதான் ரேட்டு எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ இப்போ மேட்ரு அதே தானே வந்து சிங்கிளுக்கு ஆ அமௌண்ட்டு இல்லை வேல்யூ போடணும்னா டோட்டல் குவான்டிட்டியும் ரேட்டையும் மல்டிபிளை பண்ணுவோம் சரி டோட்டல் இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன வேணால் நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஃபைலே நீங்கள் என்ன தேவைன்றதை எல்லாமே இப்போ மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒன்று டேட் வந்து பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஓகேங்களா இது வரைக்கும் சீரியல் நம்பர் ஒன்று பர்டிகுலர் வந்து டைப் டைப் ரைட்டர் மிஷின் வச்சுங்களா டைப் ரைட்டர் குவான்டிட்டி அஞ்சு ஒன்றுத்தோட ரேட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவான்னு வச்சுங்க ஓகேங்களா டோட்டல் டிஓடிஏஎல் டோட்டல் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுனா இதுக்கு என்ன வரணும் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுனு வரணும் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஏரோ லெஃப்ட் ஏரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அப்புறம் இன்ட்டு இன்ட்டு மேலே அஞ்சு இன்ட்டு திரும்பவும் நம்ம ஃபைவ் செல் இதுதான் வந்து மேட்ரு இப்போ இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை காமனாக நீங்கள் எங்கே வைக்கிறீங்களோ அதை வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பில்லுன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் சேமாக சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சேவஸ் பண்ணுறோம் சிஎஸ்வியாக மாற்றுறோம் இல்லை இது முதல்ல இது ஒன்று போட்டுக்கங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு நீங்கள் இப்போ கா பார்ட்டிக்கு பேர் நேம் அடிக்கணுமே எம்எஸ் பாலதண்டபாணி நம்ம பேருக்கு தான் சும்மா அந்த கூடிய ஆட்டம் என் பேர் ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே இதுக்கு வந்து சேவஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எப்படி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி செப்பரேட் செப்பரேட்டாக தான் வரப்போகுது பில்லு காமனாக எல்லாருக்கும் வரப்போகிறது இல்லை இப்போ பில்லு வந்து என்ன பண்ணுறேன் எம்எஸ் டாஸில் சிஎஸ்சியில் எம்எஸ் டாஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது அப்படி தான் இருக்கிற எல்லாமே காட்டும் இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இண்டிசைனுக்கு வரேன் இப்போது அந்த சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டை இதில் இன்செட் பண்ணுறோம் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் பில்லு ஃபஸ்ட்டு டேட்டா சோர்ஸை போய் எங்கேருந்து எடுக்கலாம் சோர்ஸ் சோர்ஸ் டேட்டாவும் முதல்ல கனெக்ட் பண்ணுறோம் பில்லு ஓகேங்களா பில்லு என்னென்ன இருக்குன்னு அதில் காட்டுறோம் நம்பருக்கு நம்பரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி டேட்டுக்கு டேட்டு நேமு நேமு கீழே வந்து அட்ரஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஃபுல்லாகவே வச்சுக்கிறேன் டேப் அடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது சீரியல் நம்பர் டேபு 
அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர் அதுக்கப்புறம் குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் ரேட்டு ஓகேங்களா இப்போது நல்லா பாருங்கள் இது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்கெங்கே என்னென்ன வரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது போய்ட்டு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டன் டொல் டி டேபில் ஒன்று முதல் எங்கே வரணும்னு வச்சு முடிவு பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது குவான்டிட்டி எங்கே வரணும் குவான்டிட்டி வர வேண்டிய இடத்த முடிவு பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ரேட் வர இடம் இதுதான் பைசா வந்துச்சுனாக்கா பைசா மேக்ஸிமம் வராது இல்லை அதனால் பைசா அது காலம் போல் இருக்கும் அதான் மேலே அமௌண்ட்டுன்னு ஒன்று போகிறது போல் இப்படி பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ டோட்டல் இந்த இடத்துல வரணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நேராக ஒரு ட்ராக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல டோட்டலில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் தனித்தனியாக நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சு டோட்டல் ஓகேங்களா இப்போ டோட்டல் டோட்டல் ஆகுது எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து கரண்ட் டீட்டெயில் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபைலை வந்து ஒருத்தருக்கு பில்லு கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்கன்னா இங்கே பில் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிங்கிள் ரெக்கார்டு தான் எல்லாமே இது ஆல் ரெக்கார்டு இதில் அது சிங்கிள் ரெக்கார்டாக மாற்றிக்கோங்க அச்சின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெக்கார்டு மட்டும் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து சேர்ந்துடும் கரெக்டாக இருக்க பாருங்கள் எல்லா மேட்டர்லாம் பில்லு எடுக்கிறீங்க ப்ரிண்ட்டை போட்டு தரீங்க இந்த மாதிரி காமனாக ஒன்று செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸல் எவ்வளோ பேர் ஃபைல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணால் அதை வே அங்கே வேலை செய்யும்போது ப்ளஸ் டேக்ஸ் கிக்ஸ் எல்லாமே வரும் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் இண்டி செல்லில் செட் பண்ண முடியாது பில்லு நான் தரேன் இண்டி செல்லில் தான் நான் ப்ரிண்ட் வச்சுருக்கிறேன் லேவுட் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பில்லு ரேட் லேவுட்லாம் கரெக்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பில்லு வந்து எக்ஸல்லே போட்டுருவோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் வேட்டு கிட்டு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆமாம் எல்லாமே அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபைலை சேவ்ஸ் பண்ணி யாருக்கு என்ன வேணுமோ என்ன நம்பர் அவன் அந்த சீரியல் நம்பர் நான் பார்த்து போட்டு ப்ரிண்ட் அடிச்சு கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு இப்போ இப்படி இது ஈஸி இப்படி தான் பண்ணணும் ஒரு இது ஓகே இப்போ இதுக்கே வந்து இன்னொரு பில் இன்னொரு கேட்டகரி மாதிரி இன்னொரு கேட்டகரினா புரியல இன்னொரு பில் இதே தான் செட்டப்பில் இன்னொரு பில் வரணும் அதுக்கு அதே தான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் மாற்றணும் எக்ஸல் எக்ஸல்ல மாற்றணும் முதல்ல நீங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸல்ல ஃபைல் மஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டாவது நம்பர் நம்பர் டூ கிளிக் பண்ணுங்க ஆ அப்படியே இது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் போடுங்க கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கீழே இருக்குமா ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் காட்பாடி வாணியம்பாடி ரெண்டு இது மூணு இது நாலு எல்லாருமே டைப்ரேட்டர் தான் இவர் பத்து குவான்டிட்டி வாங்குறாரு இவர் இருபத்தஞ்சு வாங்குறாரு இவர் ரெண்டே ரெண்டு வாங்குறாரு சரி ரெண்டு ரெண்டு வாங்குறாரு ஓகேங்களா இது எல்லாமே அவ்வளோதான் ஓகே இது சேவ்ஸ் பண்ணுறேன் இதை போகிறேன் சேவ்ஸ் பண்ணிவிட்டு எம்எஸ் டாஸா அப்டேட் பண்ணல ஆமாம் ஆமாம் அப்டேட் ஓகே அப்டேட் ஓகே எஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேங்க தேவைனா இப்போ கேட்பேன் இது எஸ்ஆர் நோவானு அந்த டைமில் நோ கொடுத்து விட்ருங்க ஓகேங்களா இப்போ திருப்பியும் வரோம் இப்போ இது வந்து இந்த ஃபைலு தனி ஃபைலு இதான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுக்கிற ஃபைலு இது டீஃபால்ட்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபைலு ஒவ்வொரு டைம் பில் எடுக்கும்போதும் வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த திருப்பி வரும்போது இந்த டேட்டா மெரிச்சு இருக்குது தெரிஞ்சுங்களா இந்த பில் சிஎஸ்பின்னு பாருங்க இந்த பில் சிஎஸ்பி ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் லிங்க்கு கொடுத்துட்டீங்களா இப்போ இது வந்துருச்சு இப்போ அதே தான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல டேட்டா மெரிச்சிருக்கு இங்கே போகிறீங்க சிங்கிள் ரெக்கார்டா ஆல் ரெக்கார்டான்னு கேட்கும் ஆல் ரெக்கார்டு ஆல் ரெக்கார்டில் சிங்கிள் ரெக்கார்டில் எல்லாமே ஒவ்வொன்று ஒரு ஒரு பேஜில் தான் வரணும் தவிர ரெண்டு ரெண்டு பேஜில் எதுவும் வரக்கூடாது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஓகே எக்ஸ்ட்ராட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடிச்சுட்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே தனித்தனி பேஜில் இப்போ ஒவ்வொன்று எத்தனை பேஜ் இருக்குமோ அத்தனை இருக்கும் டைப்ரேட்டர் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாவது கருவர் பேர் வந்து கோதாண்டை ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவதில் நாலாவதில் அஞ்சாவதில் மேலே எல்லாேருமே மாறும் பாருங்கள் ஐநூறு வரைக்கும் ஆறு ரெண்டாயிரம் எல்லாமே காமனாக வந்து சேர்ந்துடும் எத்தனை வேணாலும் நம்ம இதை டீஃபால்ட்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த பில்லு யூஸ் பண்ணுறோம்